Retour de l'FC avec Alassana Kamaraï, spécialiste du foot mauritanien. Rebonsoir. Alassana, Mamed Traoré est toujours avec nous. Rebonsoir. Et puis le phénomène qu'on appelle Roger Itoto. Roger, rebonsoir. Rebonsoir. La question de l'FC, comment voyez-vous le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Réponse sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc.africa24tv.com. 10 candidats très sérieux pour 5 places seulement à la Coupe du Monde en Russie, c'est le dossier de l'AFC. Et on connaît justement, euh, depuis le vendredi 24, les différents groupes. Et justement, nous allons retrouver Shérif Ousman Bardunka qui nous fait un petit résumé. Le tirage au sort du troisième tour des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2018 a été effectué le vendredi 24 juin au Caire, siège de la Confédération africaine de football. Un tirage particulièrement dur pour le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Maroc, placés dans le groupe C. Avec l'Algérie, le Cameroun, la Zambie et le Nigeria, le groupe B promet des matchs épiques. Il est présenté comme le groupe de la mort. Il semble être le plus relevé avec la présence de trois des meilleures équipes du continent. L'Algérie aura donc fort à faire si elle veut se qualifier. Dans ce groupe, l'Algérie a déjà été en Coupe du Monde. Le Nigeria a déjà été en Coupe du Monde, le Cameroun a déjà été en Coupe du Monde et la Zambie a été championne d'Afrique. Voilà ce qui rend le groupe difficile. Mais seulement, à ce jour, quand on regarde les critères même qui ont présidé à, 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 au tirage au sort, on voit que le classement FIFA est tel que l'Algérie figure dans un chapeau différent du Cameroun lui lui-même est dans un chapeau différent du Nigeria, qui veut dire que les résultats qu'ils font, euh, que ces pays font en ce moment, font que malheureusement, il y a une équipe qui est beaucoup plus forte, ensuite une euh, qui est plus faible que la première, et une troisième qui est nettement plus faible encore. Ça, c'est les résultats actuels. Mais l'histoire commande que l'on se méfie du réveil parce que ces équipes ont fait quelque chose dans le passé et donc on se méfie du, rê du réveil de, 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 de l'un de ces pays et c'est ce qui fait que on est obligé de faire attention et de se dire il faut prendre les matchs très sérieusement pour que précisément la hiérarchie actuelle soit respectée. Les groupes A, C, D et E sont jugés plus équilibrés, mais on pourrait y avoir des surprises. Les affiches entre le Ghana et l'Égypte réservent aussi de beaux moments de sport, sans compter les gros outsiders comme le Congo ou l'Ouganda, qui voudraient également être en Russie. La Tunisie a quant à elle une belle carte à jouer dans ce groupe A, surtout face à la République démocratique du Congo. Autre surprise, le retour des lions de la Teranga. 16 ans après l'espoir de 2002, le Sénégal paraît favori de son groupe D face à l'Afrique du Sud et le Burkina Faso, mais il faudra surveiller de plus près son voisin le plus proche, le Cap Vert. Il paraît ainsi difficile de donner avec exactitude les probables représentants de l'Afrique en Russie 2018. Difficile à dire, c'est clair qu'après avoir exposé ça comme ça, on se dit qu'il y a des favoris, mais qu'il y a des outsiders qui sont plus que des outsiders, qui sont de vrais prétendants à bousculer cette hiérarchie actuelle. Mais on connaît d'autres groupes, euh, le groupe du Ghana, il le... n'y a pas un seul des favoris qui soient tranquilles. Dans tous les groupes, il n'y a pas un qui dirait d'avance « je suis sûr de battre les autres ». Même pas l'Algérie dans son groupe ne peut proclamer être sûr de battre en même temps le Nigeria et le Cameroun. Ce dernier tour des éliminatoires africains de la Coupe du Monde 2018 s'étalera d'octobre 2016 à novembre 2017. À l'issue des six journées, chaque équipe aura affronté deux fois chaque adversaire à domicile et à l'extérieur. Seuls les premiers des cinq groupes de cette phase obtiendront le ticket pour la phase finale de la Coupe du Monde FIFA-Russie 2018. Voilà, nous allons voir le tableau des groupes maintenant avec euh, en groupe A, la Tunisie, la Libye, la RDC, la Guinée. Ça va être très très dur pour la RDC selon Roger Toto. En groupe B, Zambie, Cameroun, Algérie, Nigeria. En groupe C, Gabon, Mali, Côte d'Ivoire, Maroc. Groupe D, vous le voyez, Sénégal, Afrique du Sud, Burkina Faso et Cap Vert. Et pour le groupe E, Ghana, Égypte, Congo et Ouganda. Alors nous connaissons certains matchs, sénégal Cap vert Congo contre l'Égypte, Zambie-Nigeria, RDC-Libye, la Sana, Moi, la Libye qui revient. La, la, le... la, la Libye qui revient, qui avait remporté euh, le, le champ 2014, qui, qui, a, qui a beaucoup de jeunes euh, en verbe, qui va remporter, la, rencontrer la RDC. La RDC, c'est une étoile montante du football africain. Je pense que dans ce pool-là, la RDC peut passer. 
Oui. Euh, donc, en plus, il y a des problèmes politiques. Il y a une instabilité quand même aussi du côté de la Libye. La Tunisie contre la Guinée, Algérie, Cameroun, Gabon, Maroc, Burkina Faso, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, Mali. De gros matchs hein, déjà, euh, Mahmoud. De gros matchs, oui. Surtout, euh, on connaît la rivalité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Mais... Euh, cela est beaucoup plus en faveur euh, du Mali, même si euh, le, lors de la dernière canne, la Côte d'Ivoire a remporté la, la, la coupe. Mais bon, euh, ça a été un bon match nul entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Euh, là, il y a des nouvelles, euh, il y a des nouvelles, une nouvelle équipe de la Côte d'Ivoire qui se constitue autant mmh. que le Mali. Euh, le Maroc aussi qui euh, est en train de venir très fort avec euh, Hervé Renard. Donc, euh, je dirais équilibré, même s'il y a un peu d'avantage de la Côte d'Ivoire qui sont euh, mondialistes euh, trois fois de façon consécutive. Oui, euh, Roger, le Mali ne va juste, jamais jusqu'au bout. Qu'est-ce qui mais euh, le, le Malien, c'est vrai que c'est une équipe, euh, quand on le voit jouer, qui garde très très bien le ballon, mmh. qui arrive à faire tourner. Mais en espérant avec le retour d'Alain Giras, parce que c'est une équipe que la chance de le voir jouer, c'est très plaisant. On a vraiment envie, on sait qu'il y a énormément du potentiel. Et euh, on en parlait, il manque un véritable tueur, un, un buteur né, quelqu'un qui puisse concrétiser toutes les actions qu'ils arrivent à se créer. Et donc euh, j'espère d'ici là, cette équipe malienne trouvera ce buteur qui leur permettra de concrétiser des occasions qu'ils arrivent à, à se créer. Merci Roger. Nous allons faire un focus, Roger, sur votre pays. La RDC, très dynamique depuis quelques temps, en sélection et en club, et notamment le TP Mazembe, sans oublier le l'Azivita Club du sélectionneur et entraîneur Florent Ibengue. Nous vous proposons d'écouter un de ses latéraux de la sélection. C'est un joueur de l'Académie Coimbra au Portugal, c'est Christopher Walambo, qui était sur notre plateau. Écoutez ce qu'il nous a confié à propos de son équipe au Portugal. On a mal commencé et puis on a mal terminé, donc c'était assez compliqué. On, est, on a commencé avec euh, cette défaite d'affilée. Donc est, on, est, on, est pas, on est vraiment mal parti, donc euh, c'était difficile. Mais après, c'est vrai qu'on a essayé de, de, de relever la barre. On a gagné quelques matchs et puis par la, la fin, bah, on, ça ne s'est pas très bien passé puisqu'on est descendu. J'ai parlé avec les dirigeants, je pense que c'est plus favorable pour moi de partir. Sachant que le club est descendu en deuxième division par rapport à mes objectifs, mes ambitions euh, professionnelles et internationales avec l'équipe nationale. Donc euh, je pense que c'est plus propice euh, pour moi de, de changer de club, de repartir dans un, dans un environnement un peu plus euh, de, de, de type première division. J'ai reçu pas mal de propositions, je suis en train d'en étudier d'autres. Euh, je suis en pour parler avec certains aussi. Donc euh, oui, c'est vrai que je suis en négociation, je suis bon, on est en plein dedans. Hein. C'est vrai que la, pas mal des, la plupart des clubs aussi attendent la fin de l'euro. Donc euh, je pense que oui, euh, très, très, très rapidement, je devrais prendre une décision pour, euh, par rapport à mon avenir. J'ai eu le sélectionneur euh, il y a moins de trois semaines. On a très bien parlé, donc euh, je pense que... Je reste toujours euh, dans le coup par rapport à l'équipe nationale. Ça, c'est intéressant et c'est très bien de le dire. Et euh, c'est vrai que oui, on a de, de, très, de très très belles échéances qui arrivent. La, 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 la Coupe d'Afrique, on est, on est bien placé pour la jouer, il nous reste un match. On a deux points d'avance sur la, la Centrafrique. Donc je pense qu'on est, on est bien placé pour, pour y aller. Ensuite, la Coupe du Monde 2018, euh, on, je pense que c'est faisable aussi parce qu'on a un bon groupe, même s'il faut, faut rester sérieux parce que c'est souvent ce genre de match, ce genre d'équipe qui, qui crée des surprises. Donc euh, je pense qu'il va falloir être sérieux, mais... Au vu du groupe B et C, je pense qu'on on a été quand même épargné de, de certains cas d'or, on va dire. Alors mon cher Lassana, je voudrais vous demander un exercice assez délicat. Dans euh, les groupes A, B, C, on, avait, on a pensé que les équipes favorites, ce sont les équipes comme la RDC, Tunisie, Cameroun, Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord Ce sont ces équipes qui sont favorites pour une qualification Oui, sur, bon. le, sur le papier, ce sont mmh. toujours les, les, les grandes équipes, ceux qui ont déjà participé à la Coupe du Monde, qui sont favoris, sont favoris plus les équipes de nos clanquants comme le Mali, comme l'Afrique du Sud, etc. On peut, on peut parler de ces équipes-là. Mais le football africain a changé depuis un certain temps. Toutes les équipes se valent quand on voit des équipes accrocheuses comme le Cap Vert et tout ça. Donc il faut, il faut, il faut, il faut être resté lucide, dire que le, le groupe de la mort, c'est le groupe du Cameroun euh, <rire> et, et de l'Algérie. Mais les autres groupes, euh, tout le monde peut passer. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le Cap Vert est un has-been, euh, Mohamed 
Non, pas un has-been. C'est vrai que, par exemple, en 2012, c'était une équipe qui était très porteuse. Euh, ils n'ont pas pu vraiment confirmer en, en 2013 et par la suite. Mais c'est une équipe qui, euh, qui, dans laquelle il y a du sérieux. Il y a tout un dynamisme autour de, de cette sélection. Non, ce n'est pas une équipe euh, has-been. Maintenant, juste un point que je souhaiterais soulever, c'est que le seul déterminant, un des déterminants de la suite de ces éliminatoires de Coupe du Monde, ça va être euh, la Cannes 2017 dans la mesure où euh, deux matchs se joueront avant la Cannes et les quatre se joueront après la Cannes. Est-ce que les, les, les équipes vont garder leur entraîneur Quelle va être la conséquence des résultats de la Cannes pour, pour ces groupes-là Donc ça va être déterminant, je pense, pour la, pour la suite. Oui, les favoris en groupe D, c Sénégal, Burkina Faso, Ghana et Égypte. Je crois qu'en Rocher, vous avez un coup de cœur pour le Sénégal. Pour le Sénégal, oui, on n'en parle pas beaucoup mmh. avec euh, un entraîneur bon, qu'on a joué ensemble à l'UCC qui fait du très bon travail. Et euh, quand on regarde cette équipe sénégalaise, euh, elle est bien en place, elle est tellement costaud. Et moi, pour moi, cette équipe, c'est un de mes favoris. Euh, certes, c'est vrai qu'en restant sérieux, parce que c'est un groupe qui est difficile, donc euh, il faut qu'ils prennent match par match, parce que cette équipe a les capacités, les moyens d'aller très loin. Donc je pense aussi, ça dépendra de, de la Cannes, ce qui va se passer pendant la Cannes. Roger Toto, Christopher Walambo, un message pour vous. Écoutez bien. Roger Toto, c'est mon, mon vieux père, comme on dit chez nous, c'est mon grand frère. Tout ce que je peux lui dire, c'est qu'il bah, nous a fait rêver quand il jouait, qu'il continue à nous faire rêver euh, sur les plateaux de télévision, on va le suivre avec euh, <rire> une grande attention. Ouais, ne pleurez pas quand même. Hein, pour non, autant. non, ça va. Ouais. <rire> C'était un jeune que vous soutenez. Hein, oui, je soutiens, je soutiens en espérant qu'il va rebondir parce que c'est quelqu'un qui a énormément des et des capacités en le voyant jouer et puis ben, malheureusement comme le football est un peu bizarre parce que c'est un joueur euh, qui peut s'adapter à n'importe quel euh, football et puis bon mon espérant qu'il va vraiment bien rebondir et faire un bon choix pour la suite. Nous avons quelques secondes. Où en est la Mauritanie Tantôt vous êtes... Euh... La Mauritanie c'est le retour à la case de départ. On mmh. était bien parti depuis qu'on s'était qualifié au Chan 2014. On croyait que c'est reparti. Mais on retourne à la case de départ, ah on ouais. est éliminé partout, on est engagé, on est moins de 20 ans, moins de 17 ça ans, fait rigolo, de l'équipe nationale, fait. sincèrement. Ouais. Euh, maintenant, c'est le calme plat, quoi. Ah ouais, bon. En espérant... Euh... Je ne sais même pas si euh, Corentin Martins, son contrat doit venir, venir euh, la fin de son contrat, c'est après le match de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il sera renouvelé ou pas. Oui, bon, ça veut dire que sa valise est quasiment prête pour... Prête. Ouais. Ce que j'allais dire, on était tous séduits séduit par rapport au début des matchs d'équipe de Mauritanie, donc ça jouait très bien au ballon. On n'a pas compris la deuxième partie, c'est plus la même équipe, donc ils avaient du mal à gagner. Et euh, avec Corentin qui a fourni un bon travail, avec les joueurs qui ont suivi, donc euh, mmh. c'est malheureux de voir cette équipe-là qui a du mal à aller l'avant. Ok, bon, on ne va pas en dire plus parce que la salle est déjà assez triste. On va s'arrêter là. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième partie, c'est le foot international. À tout à l'heure.